ബാക്ക് ടു എച്ച് ജി വാലറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നാളെ കെമിസ്ട്രി എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ വെയ്റ്റേജുള്ള കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പലരും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നീ പഠിക്കാത്തവരുണ്ടാവും പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് പഠിക്കുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എല്ലാം പഠിച്ച് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനെ ഈ ടൈം കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാ കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും വിട്ട് പോവണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡൺ ബൈ റൂദർ ഫോർഡ് ആൻഡ് ഗീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷനും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ എനർജിയുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എവിടെ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ആ ഒരു റേഡിയേഷൻസ് എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫോയിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടി ഇതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ് ആ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ആ ഒരു മെറ്റൽ ആ ഗോൾഡ് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഫോയിലിൻ്റെ അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറസൻ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അത് പൂശിയിട്ടുണ്ട് നർത്തം സോ ഒരു ഹൈ എനർജിയുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ്സ് അറ്റ് തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെ ഫോയിൽ അതിങ്ങനെ വന്ന് തട്ടുകയാണ് സോ ആ ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എന്തുണ്ട് സെർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് സൾഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സിങ്ക് സൾഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടി ഈ ഒരു ആൽഫ റേസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെൻ ഹിറ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഈ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അത് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാണ് ആ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈനി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണാം സോ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഹൈ എനർജി ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ കമ്മിങ് ഫ്രം എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സെർക്കുലർ ഫ്ലൂറസൻ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് കോട്ടഡ് അവിടെ അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വെൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു സോ ഫസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പാസ്റ്റ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടി കുറേ ലൈറ്റ്സുകൾ പോയപ്പോൾ കുറേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറിയ ഭാഗം അതായത് ഭൂരിഭാഗം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും യാതൊരു ഡിഫ്ലക്ഷനും കൂടാതെ സുഖമായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ കൂടി സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും തട്ട് ഇതുപോലെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ കടന്നുപോയി രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഇതിൽ ചെറിയ കുറച്ച് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു വന്ന് തട
കൺക്ലൂഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ ആറ്റം ഇസ് എം ടി കൂടുതൽ സ്ഥലം എം ടി ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പാസ്റ്റ് ത്രൂ ദ ഫോയിൽ അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് കുറേ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അൺഡിഫ്ലക്റ്റ് ആയി അതായത് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനിലാണ്ട് നട അങ്ങനെ കടന്നു പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് എം ടി ആണ് കുറേ സ്ഥലം ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ എം ടി ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ വോളിയം അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയ ആംഗിളിൽ വന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ ഇതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന എതിർക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് നടുവിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ വെരി സ്മോൾ വോളിയം ആ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വളരെ ചെറിയൊരു വോളിയത്തിലുണ്ട് ഒരു ആറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിലെ ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഒരു എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വന്ന കുറച്ച് റേസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത് വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് വോളിയം ഒക്യുപൈഡ് ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറ്റം പറയുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ നെഗ്ലിജിബിൾ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് avoid ചെയ്യാം സോ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും താരതമ്യം വളരെ കുറവാണ് ആരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് കമ്പയർ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് വളരെ വളരെ സ്മോൾ ആണെന്ന് അർത്ഥം സോ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നടുവിലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കുറേ സ്പേസും എം ടി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയം നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇറ്റ് ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആറ്റം അതായത് റൂദർ ഫോർഡിനെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പറഞ്ഞു നടുവിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഒരു ആറ്റം എത്രത്തോളം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല സോ ഇറ്റ് ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആറ്റം രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ആറ്റം ആ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഒരു നടുവിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സ്പേസ് എം ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വോളിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതൊക്കെ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ അവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആറ്റം ആൻഡ് ഓൾസോ Mm, it says nothing about the electronic structure of atom. Atom is the electrons in the structure. So, that is Rutherford. If you are interested in this video, you can see it. If you are interested in this video, you can see it. You can see it. You can see it. Observation or conclusion or limitations. So, you can see it. So, this is the topic. So, we have almost all the topics in the video. So, all the important topics in the video. You can see it. 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 Okay, but I'm keen at the video. Thanks for watching.